Глава российского МИДа Сергей Лавров сегодня провел ряд двухсторонних встреч в рамках саммита АСЕАН в столице Малайзии. На переговорах с госсекретарем США Джоном Керри речь в том числе шла о ситуации на юго-востоке Украины. Стороны выразили надежду, что отвод вооруженных все-таки сил состоится. Также Москва и Вашингтон согласны в том, что для борьбы с группировкой «Исламское государство» необходимы усилия всего мирового сообщества. Позже в интервью малазийским журналистам Лавров сделал несколько заявлений о российско-американских отношениях. Глава МИДа отметил, главная проблема – это планы американцев создать систему ПРО в Европе. Сергей Лавров усомнился в правдивости слов президента США. Напомним, Обама еще шесть лет назад пообещал свернуть противоракетную программу, если разрешится иранский ядерный вопрос. А ПРО и ныне там. Также Лавров прокомментировал ход расследования крушения малазийского Боинга в небе над Украиной. Это ужасная трагедия. К сожалению, расследование, которое было начато, не было независимым, не было тщательным и не было по-настоящему международным. Вместо того, чтобы действовать под эгидой ИКО, которая работает в русле Чикагской конвенции, Украина, Австралия, Бельгия и Нидерланды подписали между собой двусторонние соглашения, суть которых, кстати, так никогда и не была полностью раскрыта, и сформировали в августе 2014 года команду для совместного криминального расследования. Лавров также отметил, что Россия, в отличие от других стран, не получает никакой технической информации по этому делу. У Москвы возникает немало вопросов. Министр выразил надежду, что следствие все же будет проходить в соответствии с резолюцией ООН.